lang sa mga movies. Dito ba, anong mga spook ang i-expectin namin? Sa mga movies. Meron, meron isang eksena na may pinagawa sa akin. Nung inaaway ako ng karakter ni Empoy, na kahit parang wala naman akong kasalanan, Pinaga, pinagawa niya sa akin yung line ni Bea, yung famous line ni Bea sa Four Sisters in a Wedding. Bakit? Ano? Bakit? Bakit ako sinisisi ba? Bakit parang kasalanan ko? Bakit parang laging kasalanan ko? Yung gano'n. So, eh, madalas na ginila akong pinapagaya ng mga artista eh. Lahit kahit sa mga lumang pelikula ko na lagi ako nang ispoof ng mga eksena, mga sikat na eksena sa pelikula. So, yun. Medyo nawiwili lang siguro. Ano yung reaction ni Bea yung makita yung ispoof ng movie na yun? Hindi <laughs> 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 okay, ko alam. Hindi ko pa alam. Hindi ko alam kung nakita niya na. And, pero and, I'm sure okay lang sa kanya. Pero talking about Bea, are you okay na buwa with Bea when seeing pictures or ano? Hindi naman kami naging hindi okay. Lagi kami okay. Okay. And one last thing na lang. Kasi knowing din Star Cinema at mga movie nila, meron ba kaming aabangan dito ng mga cameo roles without revealing din kung sino ah. So meron ba kaming aabangan na uh, big star or cameo roles na masusurprise sa mga viewers at the end of the movie? Ngarong ba? Ngarong wala po. Abangan niyo yung bloopers. Sobrang nakakato yung bloopers. Grabe. Sa maging after credit ang ditingnan natin. Tingnan niyo yun. Yung bloopers. Para magstay kayo hanggang sa dulo. Kaya nakakatawa na kayo. Thank you, Sanjo. Ay, add ko lang. Ah, hindi lang ano, hindi lang mga stars na movies pinoof namin dito. Pati Marvel Studios. Naspoof namin. Thank you. Okay, and po, pasalamatan na po natin yung mga kasama nating vloggers and writers today. Yes po, um, maraming salamat po sa inyo sa lahat ng mga vloggers na pumunta dito sa VlogCon for today para sa Kusinaking sa project at uh, July 25 po. Supportan po natin yung movie namin ni Sanjo and Direct Victor. Maraming salamat po din sa inyo and God bless. Yeah, and thank you, thank you sa pagpunta kahit na bumabagyo mo na kasi mulaan kahit bahan na dito kayo. Sana, sana po sabotahan nyo itong Kusina Kings. Ipagkalat po natin uh, sa July 25 showing na po ito. And mag-ingat po kayo pa uwi. Salamat. Um, thank you for coming at uh, Kusina Kings in Cinemas July 25. Shout out lang sa mga fans ko sa Cebu, ang mga dalawang brews na to. So, abangan nyo po kung anong, 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 anong dish yun. So, anong siya. And... One last thing naman about sa leading lady niya, especially si Miss Maxine Medina. So ito yung parang uh, new uh, lead movie niya, di ba? Or parang big movie niya after dun sa Miss Universe. So how is it working with Miss Maxine? May mga training ba? Or how is his acting then? Uh, si Maxine nung, ano, sa look test, parang may nakita na kami na very natural sa kanya na meron siyang comedy timing na feel namin hindi na tap. Kaya ayun, parang we took a chance with Maxine at nag-work siya especially sa scenes nila ni Empoy na nakatawa na may natural kalogness si, ano, si Miss Universe. So, gano'n. Uh, okay, comedy side siya. Oo. Uh -huh. Okay, thank you po. Thank, thank you. you. The request ko lang po. Uh, kasi, na, syempre nakilala ka po namin dahil sa patay na si Jesus. Uh, yung, kumbaga yung feel kasi noon, hindi naman niya intention na magpatawa pero sobrang nakakatawa. Ano po yung difference nung dahil ito, kumbaga, ito comedy na talaga eh. Mm -hmm. um, I think, you know, with Patel we were going for a more deadpan na style. Dito, we wanted it more ano, uh, extroverted yung ano, comedy niya. So, parang right from the start, gusto namin magpatawa siya. And even yung situations niya, very absurd. So, my signature style ko pa rin na uh, yung absurdity is still present. So, Ah, uh, pero yun lang para ano, uh, iba yung setting. Mas ano siya more on it wears its comedy on its ano on its sleeve. So, ganun siya. Ah, uh, for Sanjo and Empoy, kumusta pala yung pakikipag-work with Derek? Kasi 'di ba, syempre, yung kumagagaling siya ng hindi tapos eto ganito proud. <laughs> <laughs> ano, excited ako actually nung, nung nalaman ko yung, yung, yung project na to tapos si Derek Victor and naging fan din ako ng Patay na si Jesus so excited ako and looking forward ako nung time na yun na mag-start na yung shooting and then ayun, simula na nung first day kami hanggang matapos ang saya lang namin lagi sa set kasi ito collaborate kami tapos 
Gusto ko rin ma-experience yung paano niya gagawin yung mga shots ng mga eksena namin, ng mga comedy. And nakakatuwa dahil game kami lahat, game kami parehas. Pag may sinabi siya, game ako. Pag may sinabi ako, game si Direk. So, ang ganda, ang ganda nung naging tandem namin dito. <laughs> Yun. Uh, actually, sabay kami nanood nun eh, ni si, sa nag-preview nung patay na si Jesus nyo. Yun, uh, sobrang, uh, yung, yung atake nung, nung comedy ni Direk nung sa indie na yun, um, uh, ibang-iba siya dito sa mainstream kasi uh, sobrang proud kami sa kanya kasi uh, yung mula doon sa indie uh, hanggang sa mainstream, uh, um, nagawa niyang maayos yung work niya at uh, nakisama talaga siya sa mga mga artista na bagong kasama niya. Yun, yun yung gusto ko kay Direk. Uh, add ko lang na first time po sila nakita together parang matagal na pala silang friends so nag-worry ako na baka i-bully na lang ako so, <laughs> so um, pero buti naman hindi and ayun parang kinabahan ako when I met them for the first time so um, yun, I'm thankful na kasama ko sila dito sa first star cinema film ko so, and iba yung attacking niya sa comedy Ayan. Uh, follow up question naman, about sa casting naman, sa tandem ni Sanjo at ni Empoy, how do you come up dun sa chemistry nilang dalawa? Is it yung characters ba nila talagang fitted sa kanila or talagang nagpa-audition kayo na ito dapat ganito? So how do you come up with the tandem of Sanjo and Empoy? Ako ba yan? Kahit sino. Um... Ano, when, nung, ano, nung minention pa lang, na-imagine ko na ka, siya kaagad na... Si ano, Empoy talaga. Uh, Empoy, at, oh, Empoy at si Sanjo siya, uh, right from the start. Um, parang nag-swap lang siya, kasi before parang wala akong idea kung ano siya eh. So parang uh -huh. nag-drawing-drawing lang ako na agad, ito siya yung gano'n. Nung, nung na-mention, ay, oh pwede. Kasi that time hindi pa ako sana is mga casting sa showbiz, hmm. gano'n. So, So ano yung nakita niyo kay Sanjo at kay Empoy para ilagay sila sa isang movie and to see that magkakaroon silang makiklik yung tandem nila in the films? May chemistry sila eh. So parang nung nakita ko sa nandalawa, nakilig ako ang video. Parang nung nakita ko na natural yung batuhan nila. They complement each other. Parang silang Batman at si Joker. So, ganun. So, ayun na. And... Nung shoot, parang I capitalize on that natural nila na batuhan. Kaya sometimes, hindi muna ako nagka-cut kasi may pinaplano itong dalawa eh. So parang hindi niya sinasabi sa amin. Pero ay, ay, parang may naway ito, ano ba yung plano nito? Hindi muna ako magka-cut. So may mga ganong moments ano, sa shoot. So magbubulong siya kay Zanjo. So parang ay, may plano itong dalawa. So parang very spontaneous lang. At may idagdag sila sa eksena, which is mas nakakatawa, nakaka-add sa, ano, sa pelikula. And how about dun sa dalawang leading lady niya? Paano niyo pinili si Maxine tsaka si Hart? Do you also think ba na may other leading lady na ilagay doon ay tandem sa kanila? Or paano niyo pinili po yung dalawa? Um, si... Si Empoy na may... Si Empoy. Ano po? Kasi ano siya? Spin the battle. Kasi ba yung mga pangalan? Um, I think, you know, uh, Natalie was suggested right mm. after Sin Island kasi parang daming nang sasuggest na may comic timing siya. So parang sige game game kay ano kay Natalie yeah. nung nang parang Prince in Island so medyo baliw siya doon so baka <laughs> <laughs> kaya niya itong kabaliwan ng film na to so Karon din uh, from Sin Island like heavy drama si Natalie and then sa Blood Sister din ba heavy drama din so what do you think na comedy bigla ang ilagay niya sa kanya since puro mga heavy drama din ang tinanggalingan niya ng mga ano previous projects I think okay siya na ganun kasi parang Uh, when unexpected na manggaling from her and it's gonna be surprising when you watch her na doing something else na aside from the heavy drama and I think parang for me is ano eh uh, tragedy past time is comedy so yes. baka sa time niya sa drama naging comedy siya dito so, <laughs> so may ganun siya na, ano, na formula so kaya yun parang ang hinanap kasi namin yung ano, may comedy timing so parang na-feel namin yung kay Natalie How about kay Maxine Medina naman, na bigyan kagad siya ng lead role? Ng lead role. Oh, yun, nung nakita namin yun sa, pinaudition namin yung role na yun eh. Uh, then, nung nakita uh, namin yun si Maxine na medyo lokolokaw pala siya. <laughs> so, um, sige, try na. Kasi parang very, kasi I'm always looking for someone na unexpected. And I think doon siya nakakatawa yung pagka-unexpected niya. So, yun, nakita namin na ano, uh, parang binigay niya lahat doon sa, sa audition. So, kaya go.
Thank you po, Derek. Thank you. Si Aiden po, may fire, may follow-up question. Siguro balik ko lang din sa podcast spontaneous nilang dalawa. So, no doubt naman sa acting chops nila, comedy or otherwise. So, meron pa bang pagkakataon during the shoot na yung certain scenes, nag-8, 2, 3, 4, 5, parang ganun, na ulit-ulit kasi meron pa bang ganun or hindi na kasi sobrang galing na nitong dalawang to? Um, may mga instances na I had to uh, have more than uh, the number of takes kasi sometimes na papapol yung line. <laughs> Pero most of the part, parang sige, try pa natin isang take, baka may maibibigay pa tong better. So, may gano'ng mga instances sa shoot na the, the longer na ano, baka may maisip pa to na ah, sige, pwede yan. So, may mga gano'ng ano, moments. Pero normally, one or two takes, guess na kagad nila. Sige, galing nila. <laughs> Question for uh, Sanjo. How does it feel na sunod-sunod ngayon yung project mo after this meron kayo ni Maha, then you also have Playhouse, and saan ka mas comfortable sa comedy or sa drama? Uh, huh. Ako na kasi, ano yun, uh, umbaga hindi ko naman titignan yung sarili ko sa drama actor o com- comedian. Uh, siguro, yung mga projects na pinipili ko, alam kong kaya kong gawin. Alam kong magbibigyan ko ng justice. So, so ayun, itong tatlong projects na nagawa ko, yung iba na ginagawa ko po yung Playhouse, pareho akong, pareho akong, pareho akong nag-i-enjoy sa lahat. Yung, yung movie with Maha, iba rin siya about, about uh, lalaki babae na mag-best friends na nagtaluhan. Tapos, ito naman kami ni Empoy, tapos yung Angelica naman isang magandang love story. So, natutuwa ako dahil yung mga napili kong projects puro magaganda at gusto gusto ko. So, Yeah. Thankful ako sa Star Cinema dahil lagi nila akong binibigyan ng project na hindi ko nagagawa sa TV. Binibigyan na sana sa pelikula. How about sa ano, uh, Banana Sunday? Makikita ka pa rin ba namin doon? Or magiging busy ka na sa film? Um, Magigest pa rin ako. Uh, ito kasi promote kami din sa anniversary ng Banana Sunday, sa 10th anniversary nila. Andun pa rin ako. Thank you. And then for uh, M Point, how how does it feel na uh, sa, sa isang interview ni Maxine na banggit niya dun na nag, sobra siyang nag-enjoy as your boyfriend dun sa pelikula. Sa tingin mo ano yung pinaka na enjoy ng mga girls being with you? Actually, sabi ko nga sa kanya pili na niya nararamdaman niya sa akin. Pero okay na. Masaya naman. Masaya si Maxine kasi sobrang uh, ano niya eh. Um, <laughs> so, but, <laughs> de, uh, mabait yun si Maxine. Uh, siguro, uh, first movie niya to na talagang uh, nag-enjoy siya sa lahat ng mga kasama niya na kami yun, which is kami yun, at uh, with direct at uh, sa Star Cinema Family sa lahat ng production. Yeah. Ano dun yung pinaka-favorite scene mo, Empire, sa movie? Siguro yung monte ko nang makamtan yung inner lip niya. <laughs> Pero hindi natuloy kasi... Christian ako. <laughs> yeah. How about for Sanjo? Ano yung pinaka-favorite scene mo doon sa movie? Dami. Dami nun. <laughs> favorite scene ko, hindi yata ipapalabas eh. Hindi <laughs> 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 yata na isali. Parami akong paborito doon, lalo na yung mga batuhan namin ni, ni Empoy. Pag, ano, pag, nag, pag nag-jojo kami, pag nagluluto kami. Minsan kasi may pinagawa sa amin si Derek na habang nag nagchachap, habang nagluluto. Gusto niya nag, 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 bibitaw, bumibitaw kami ng mga mga jokes like yung magtatanong kami sa isa't isa. Pero bahala kami mag-isip o oh, ayun, bahala kami gugulapin na lang namin kung nakakatawa o oh, hindi. Yun, yung mga ganun, yung, yung, yung gumagana yung utak ko, yung gusto ko yung ganun eh, yung nasa challenge ako na kailangan may maisip ako na, na parang talaga naramdam ako nagtrabaho ako. Uh, kay Empire Land, sorry. Um, Parang may twist doon yung character mo. Allowed, allowed na ba yun na i-reveal? Parang may nabasa ko magiging spirit ka. Spirit? Sina, sa good na. Hindi, <laughs> <laughs> um, abangan na lang po nila kung ano po yung uh, mangyayari doon. Sobrang surprise. Okay, thank diba? you. Pagkain pa rin yun, soup tsaka rice. <laughs> <laughs> Direct before po ng last question, ako po may question. Kumusta po si Ryan para sa role niya? 
Ayun, ah, uh, surprise ako kay Ryan kasi si Julioso niya talaga yung role. Pero nakakatawa pa rin niyo ang kinalabasan. So, <laughs> <And, laughs> serious. Oo. Uh, uh, and um, may isang sino na parang tawa lang sa tawa at mga 3 AM na yun na parang may shoot break kami kasi parang ay, parang parang kumatawa pa rin si ano si Ryan. So, uh, na-appreciate ko si Ryan kasi parang ano nag nagbigay siya ng sort of take niya sa character. And Ano tayo ito? And he was very supportive sa everyone, sa, ano, sa kasi may, sa mga guys din ang may mga visa suggestions. So, ano, uh, it was fun. It was very fun working with him. And, yun, uh, good vibes ang, sa, ano, sa set. Yung tatlo po na nasa dun sa Tito Talks, mm -hmm. kasi, kumbaga, ngayon pa lang sinasabi na ng mga, mga lal mas majority lalaki, parang patro mm -hmm. pa yung, ano, yung pelikula, mm -hmm. panlalaki. Uh -huh. So, kumusta po? 